சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான பொறியியல் கலந்தாய்வு இன்று தொடங்கியுள்ளது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களை நம்முடைய செய்தியாளர் தமிழரசியிடம் கேட்கலாம் தமிழரசி கிட்டத்தட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் முன்னாள் ஓய்வு பெற்ற ராணுவ வீரர்களுடைய வாரிசுகள் அவர்களுக்கான சிறப்பு கலந்தாய்வு இன்னைக்கு தொடங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு முதல் முறையாக ஆன்லைன் மூலமாக கலந்தாய்வு நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இவர்களுக்கான கலந்தாய்வு எந்த முறையில் நடத்தப்படுது கள விவரங்கள் என்ன தேவா அதாவது பொறியியல் படிப்பிற்கான சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு இன்று காலை எட்டு மணிக்கு துவங்கியது சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த கலந்தாய்வு ஒற்றை சரள முறையில் நடைபெற்று வருகிறது குறிப்பாக தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள ஐநூற்றி ஒம்பது பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஒரு லட்சத்தி நான்காயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இடங்கள் இருக்கின்றன இதில் ஐந்து சதவீத இடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒதுக்கப்படுகிறது அதாவது ஏழாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து இடங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் இந்த கலந்தாய்வு பங்கேற்கின்றனர் இதில் பங்கேற்பதற்காக மொத்தம் முன்னூற்றி இருபது மாணவர்கள் விண்ணப்பித்திருக்கின்றனர் இதில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு பிறகு தகுதியுள்ளவையாக நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து விண்ணப்பங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த நிலையில் இந்த மாணவர்கள் இன்று கலந்தாய்வில் பங்கேற்க வந்திருக்கின்றனர் இந்த கலந்தாய்வு நான்கு பிரிவுகளாக நடக்கிறது குறிப்பாக காலை எட்டு மணிக்கு நடக்கக்கூடிய கலந்தாய்வில் கண் பார்வை குறைபாடு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எட்டு மணிக்கு கடந்துக்கின அதன் பிறகு பத்து முப்பது மணி அளவில் காது கேளாத மாணவர்கள் இன்று தொடர்ந்து நான்கு கட்டங்களாக இன்றைய தினம் நடக்கிறது இதைத் தொடர்ந்து நாளை முன்னாள் இராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கும் அதைத் தொடர்ந்து விளையாட்டு மாணவர்களுக்கும் இந்த கலந்தாய்வானது நடைபெறுகிறது இந்த சூழலில் இன்று கலந்தாய்வில் பங்கேற்க வந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்களிடம் பேசலாம் வணக்கம் நீங்கள் எங்கிருந்து வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய மார்க்ஸ் என்ன இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன விண்ணப்பிச்சீங்க நீங்கள் விண்ணப்பிச்சது கிடைச்சிதா என் பேர் ஜே சிக்னேஷ் பாலாஜி நான் சேலம்ல வந்திருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக இசிஇ கேட்டு தான் வந்தேன் ஆனால் இங்கேயும் ஓப்பன் கம்யூனிட்டி வச்சு கேஸ் பிரிச்சுட்டாங்க ஸோ இசிஇ கிடைக்கல ஃபார்மா கிரிட்டிக்கல்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஆக்சுவலி பயாலஜி இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஸோ ஃபார்மாக்யூட்டிக்கல்ஸ் எப்படியோ சர்வீஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மைண்ட் இருக்குது ஸோ அப்படியே ஏதாவது புது மெடிசன் கண்டுபிடிச்சி அந்த மாதிரி ஏதாவது சர் இப்போவும் சர்வீஸ் தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தான் ஃபார்மாக்யூட்டிக்கல்ஸ் விரும்பி எடுத்தேன் ஸோ பார்க்கலாம் ஸ்கோப் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் நன்றி இதேபோல் தொடர்ந்து இன்று மாலை வரை இந்த கலந்தாய்வானது நடைபெற இருக்கிறது தொடர்ந்து நாளை முன்னாள் இராணுவ வீரர்களின் வாரிசுகளுக்கான கலந்தாய்வு நடக்க இருக்கிறது குறிப்பாக அதாவது மொத்தம் இருக்கக்கூடிய ஏழாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஐ எழுபத்தி ஐந்து இடங்களில் குறைவான மாணவர்களை விண்ணப்பித்திருக்கின்றனர் இதன் காரணமாக இன்றைய தினம் பயன்படுத்தப்படாத இந்த இடங்கள் பொது பிரிவினருக்கு அந்த கலந்தாய்வு அந்த இடங்கள் மாற்றப்படும் தெய்வா தமிழரசி பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு எண்ணிக்கை நடக்கும் அது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கா இதை எண்ணிக்கை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு எப்போது நடைபெறும் என்று இதுவரை தேதி அறிவிக்கப்படவில்லை குறிப்பாக மருத்துவ கலந்தாய்வு தொடங்கிய பிறகு கலந்தாய்வு தொடங்கப்படும் என தரவரிசை வெளியிட்ட அப்போது அமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வானது துவங்கி இருக்கிறது இதை பிற தொடர்ந்து பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வுகள் துவங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது தேவா மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான சிறப்பு கலந்தாய்வு தற்போது பொறியியல் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு தற்போது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை கொடுத்தீங்க தமிழரசு உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு